Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Eduardo Fernández. Eh, es un verdadero placer otra vez eh, cooperar y estar aquí en una universidad de verano más. Eh, la verdad es que siempre es un gusto participar de este ejercicio. Y eh, acabo de llegar de un vuelo de Guatemala, entonces ando un poco todavía en fly, ¿no? Pero eh, vamos a intentar mmm, tener una discusión lo más amena posible sobre uno de los temas quizás más polémicos que hay eh, en la actualidad, que es la cuestión de la corrupción, ¿no? Al final, mmm, yo llego a la, a, la, a la cuestión de la corrupción por una... Es casi imposible de, de no toparse con ella, porque a mí me gusta mucho el estudio de políticas públicas, análisis y evaluación de políticas públicas. Entonces, cuando uno empieza con el análisis y evolución de políticas públicas, eh, pues tiene que hacerse preguntas. ¿no? Entonces, si uno mezcla la disciplina de políticas públicas y sobre todo la disciplina de elección pública o public choice, que son, digamos, las áreas, eh, pues en las que me siento más cómodo, eh, empiezan a surgir preguntas que, bueno, hay que responder, ¿no? sobre todo si lo que buscamos es analizar una política pública. Actores clave que participan en el sistema, poderes que tienen cada uno de esos actores y el rol que desempeñan, preferencias, incentivos, capacidades, horizontes temporales… En definitiva, cómo surge el proceso de formulación de política pública, cómo se decide la agenda y se apuesta por una política pública o por otra y cómo se ejecuta o implementa una política pública. Y ahí es donde aparece, pues, como todos sabemos, la corrupción. ¿no? En cierto sentido, siempre copio un poco la frase de, del profesor Rodríguez Brown, ¿no? Eh, es muy difícil definir pornografía, pero todos la reconocemos cuando la vemos. ¿no? Pues con corrupción pasa lo mismo. ¿no? Eh, y, y es que sí hay una complicación evidente a la hora de definirla. Si uno observa la literatura de corrupción, verá que el tema es bastante nuevo, es un tema de la década de los 60 y verá que, bueno, entre especialistas en política pública, autores de Public Choice, por ejemplo, Gordon Tullock, que ha escrito bastante sobre, sobre corrupción, gente que proviene del mundo más, no tanto de la ciencia política como de la economía, estudian la corrupción. Pero algo que debemos de señalar es que son muchas las definiciones. Probablemente, en esta presentación, pues haya recogido seis o siete definiciones de qué entender por corrupción. Y eso ya nos, pl nos plantea un problema evidente. ¿no? Si yo les preguntase, porque esto es una especie de diálogo, ¿qué entienden por corrupción? ¿Qué dirían? A ver, ¿quién se anima? Que el debate anterior estaba muy entretenido. ¿Quién se atreve a definir corrupción? Debe ser algo parecido a una contraprestación a cambio de hacer algo que o no está permitido uh -huh. o está al margen de la ley o está fuera de los tiempos de la misma. Uh -huh. Interesante. Yo definiría corrupción como cualquier acto o actitud, digamos, eh, dado tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que está, digamos, fuera del margen legal. Muy bien. Eh, a ver, para mí la, la corrupción es eh, una, acti una actitud, ¿no? un acto que involucra a dos partes, que implica una... Eh, digamos, una, una actitud de, que, que, se, que corrompe, que, corrompe, que, que vulnera eh, la credibilidad de los actores y que además eh, pone en cuestión la eh, institucionalidad, que es el fondo más o menos de un poco la, la consecuencia de, de la corrupción a nivel público. Uh -huh. Sí. Corrupción es el reemplazo de la jerarquía natural por el poder político. Muy bien. 
Eh, el abuso de una posición de poder eh, normalmente público o al menos colectivo, porque puede ser una empresa privada, en beneficio propio. Sí. Cuando uno ve las definiciones, todas atacan lo que habéis comentado. Vamos a dar un repaso a las definiciones. Esta es una definición clásica de Waterbury, abuso del poder público y de la influencia para fines estrictamente privados. Joseph Nye, que todos los que estudian relaciones internacionales y ciencia política lo conocen, es como una vaca sagrada de las relaciones internacionales, ¿no? el, el, el mítico decano de, de, de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard. Eh, obviamente, comportamiento, comportamiento eh, que se desvía de los deberes formales de un rol, en este caso funcionarial, para obtener beneficios privados. ¿no? Hay, una, hay una definición muy interesante de Alam, de la década de los 80, eh, aplicando la lógica de agente principal. Y básicamente lo que dice este autor es, como podéis ver ahí, que una acción es corrupta cuando eh, se sacrifica el principal, que se supone que es el referente, y se beneficia constantemente la gente, ¿no? Claro, esta definición mmm, tiene una virtud y es una virtud muy buena desde mi punto de vista, que ya ha salido en la discusión, y es el tema de que aplica tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. Al final, el principal en el ámbito público son los ciudadanos y sus agentes, eh, pues aprovechándose de una posición de autoridad y de poder, intentan obtener beneficios privados a costa de los principales, pero también puede servir en el campo del gobierno corporativo para definir lo que sucede en las empresas privadas. ¿no? Eh, por ejemplo, el equipo gerencial, cuando el equipo gerencial captura una junta directiva en una empresa o cuando junta directiva o parte de la junta directiva y el equipo gerencial van contra los intereses de los accionistas, que se supone son los principales. Entonces, ahí sí se puede tener una definición clara de qué es corrupción. Es una acción en la cual dos actores, aprovechándose de la posición de autoridad de uno, obtienen beneficios privados a costa de, eh, en este caso, el principal. Williams es, digamos, la vaca, la vaca sagrada. Williams eh, es como el autor que inició todos los estudios de corrupción. Y a mí me gusta mucho, y por eso puse esta diapositiva, porque en el fondo uno de los mayores especialistas en la corrupción eh, dice que encontrar una definición universal y aceptable de corrupción es imposible. <risa> Entonces, eso pues, no debería frustrarnos. Yo creo que sí se puede seguir estudiando e investigando para encontrar esa definición, pero no es poco útil esta afirmación al principio de que la corrupción se encuentra, al igual que la belleza, en el ojo del espectador. En el ojo del espectador. Obviamente, obviamente y, y, y esto es un problema, lo que indica Williams es que el hecho de no tener una definición aceptada por todos, eh, pues, pues, pues a la hora de estudiarlo representa un reto importante. ¿no? Eh, si la ciencia social intenta primero funcionar con definiciones, luego mediciones, luego establecimiento de hipótesis y luego teorías, pues obviamente si no tenemos la definición estamos ante un problema. Hayden Heimer, que es otro autor en teoría otra vaca sagrada en el estudio de la corrupción, tiene un libro muy famoso que se llama Political Corruption, eh, es tan abierto, es un libro muy entretenido de leer, habla de corrupción blanca, de corrupción negra y de corrupción gris. Y en cierto sentido, cuando se trata esto, en lo que intenta el autor es poner en contacto la aceptación por parte de las élites de una determinada acción, la aceptación o no aceptación por parte de determinadas élites de una acción y la opinión pública general. ¿no? Hablar de, por ejemplo, corrupción negra, mmm, desde mi punto de vista es muy interesante, como tienen ahí, es cuando élites y ciudadanía condenan una determinada acción. Eh, el ejemplo que siempre pongo al hablar de corrupción negra, 
es eh, situaciones que suceden en desastres naturales. Es algo que ha estudiado un profesor de George Mason, que se llama Virgil Storr, tiene papers muy interesantes al respecto. Y, por ejemplo, supongamos, ¿no? en Guatemala, no sé si hay algún guatemalteco en la sala, eh, hubo un desastre en un barrio que se llamaba El Cambrai, eh, fruto de la lluvia y bueno, fruto de eh, unas viviendas pues instaladas en sitios con mucho riesgo, eh, se derrumbó una montaña y bueno, hubo un gran número de fallecidos, fue un drama social importante y fue un escándalo en todo el país. La cosa es que mmm, de la mano de ese desastre digamos, asociado al clima y asociado a una mal situación de las viviendas y tal, eh, bueno, la ciudadanía fue terriblemente solidaria, empezó a aportar dinero, comida, dinero, para hacer frente a la crisis y eh, se detectaron irregularidades, ¿no? O sea, gente que se suponía tenía que coordinar la, la ayuda y que tenía que hacerla, tenía que ejecutarla distribuyéndola entre los afectados, eh, se robó el pisto y se, bueno, el pisto, la plata o el dinero, como dicen allí, se robó el dinero y, y, y se robó incluso en algunas situaciones víveres que luego vendió después. ¿no? Claro, eso es corrupción negra, eso es corrupción de la peor. O sea, eso, la élite política rechaza ese tipo de acciones y la ciudadanía, evidentemente, condena ese tipo de acciones. Pero sí es cierto que hay veces que las élites y la propia ciudadanía acepta la medida corrupta, ¿no? acepta el, 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 el ir un poco en contra de las instituciones, como se dijo aquí, para obtener un beneficio privado. ¿no? Ahí hablaríamos de situaciones de corrupción blanca. Es verdad que a lo mejor es ilegal, es verdad que a lo mejor estoy aprovechándome de mi posición de autoridad para obtener un beneficio privado, pero a lo mejor lo que está mal es la norma, la ley, la, el producto del Estado y no mi acción. Y por eso eh, la comunidad acepta la acción y por eso las élites también la aceptan. ¿Qué, idea tiene, qué, qué, qué aceptarían ustedes como corrupción blanca? Sí. En México pasa demasiado que hay regulaciones estúpidas al respecto de todo. Y, y, y realmente estúpidas. O sea, no sé, no, no puedes cruzar la banqueta de cierta forma porque te puedes lastimar y según te cuidan, pero bueno, da igual. Pero particularmente en la construcción. Hay lugares donde ya no quieren que construyan más de ciertos pisos o más de eh, ciertos departamentos por edificio, hasta ya llega pero los terrenos son increíblemente caros. Entonces el constructor requiere, y ya sabe, ya está hasta considerado en el plan de negocios, requiere de, de dar un, no sé, una mordida, no sé si los españoles lo entiendan, para, para que la autoridad haga algo para cambiar el uso de suelo, para darle dos pisos más, para que eso sea rentable y se pueda usar, hacer. Y, y, y esto trae como varias consecuencias, ¿no? O sea, si no lo haces, no hay desarrollo porque nadie construye, porque pues no hay. Y no va a haber espacio de vivienda y la vivienda va a ser más cara. Y si los salarios no se mueven, bueno, creas un caos. Uh -huh. y, y este tipo de corrupción, bueno, se ocupa porque de lo contrario el caos sería mucho peor. Muy bien. ¿Más ejemplos? Eh, la evasión fiscal, en la cual obviamente las élites no quieren que las personas dejen de pagar, pero creo que todos los ciudadanos quisieran pagar menos. ¿Más ejemplos? Eh, Oscar Schindler soborna a la SS. Claro, eso, 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 ese tipo de cosas. ¿Más? En España a veces se dan casos de cohecho por intentar agilizar, digamos, trámites, por ejemplo, sin, sin que ni siquiera el político perciba ningún tipo de beneficio monetario, simplemente, sobre todo en localidades pequeñas, se agiliza un trámite X de licencia de obra o cualquier tipo de cosa, simplemente para agilizarlo y, tener un bene y beneficiar a quien te lo está pidiendo, nada más. Es aceptado por todos y, en cierto sentido, asegura la funcionalidad del sistema, como decía el colega mexicano, ¿no? Sí, Paco. Yo no tengo ningún ejemplo, aparte de los que están diciendo, pero tengo un problema con quiénes todos. Es obvio que todos no pueden aceptarlo porque entonces sería una norma o algo raro que está ahí. Puedes decir que todos los de un determinado conjunto lo aceptan, pero todos los otros sí. Los nazis no aceptaban no. lo que estaba haciendo Schindler y si se hubieran enterado le habrían matado. 
No, no. Y, y, y el comentario de Paco es muy acertado, porque también con la evasión fiscal, pues muchos progres tampoco la aceptan. O sea, ese todos, pues <ríe> es, es complicado, ¿no? Pero sí es cierto que hay, hay, hay normas. Eh, a mí el caso de México me, me interesó. Sí es cierto que hay normas que hay bastante consenso sobre la estupidez de la norma y que hay como un, digamos, consenso alrededor de, bueno, dar una aprobación ética a saltarse la norma y con ello pues incurrir a lo mejor en corrupción. ¿no? Johnson y Sharma, que son otros autores, estos de 2004, más que hablar de definición de corrupción, eh, pues, pues al final proveen una lista de formas de corrupción. ¿no? Y hay varios. ¿no? Pues a lo mejor eh, en países de América Latina es bastante típico pues lo, lo que aparece al final, ¿no? patrimonialismo, clientelismo. En función de los países, pues el grado de corrupción cambia y la forma que adquiere la corrupción también cambia, ¿no? Ahora, yo siempre he optado por, por la definición de Ian Senior. ¿no? Ian Senior es un autor eh, que no pertenece a la academia, es básicamente un consultor, eh, trabaja mucho con el Institute of Economic Affairs, es uno de los bueno, colaboradores habituales cuando se trata esta cuestión y tiene un libro también de acceso libre, también gratuito, eh, Corruption, de Big C, que se puede descargar y que en 150 páginas hace un repaso muy interesante al fenómeno de la corrupción. ¿no? Yo creo que entre Ian Senior y a lo mejor, eh, pues por hablar de algo más actual, los trabajos de Dalstrom, el, el, el socio de Víctor Lapuente, aunque sea un progre, eh, son quizás los más importantes a la hora de, 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 de la corrupción. La definición de Senior mmm, tiene unas palabras clave que a mí me interesan bastante. ¿no? Para que la corrupción tenga lugar, se necesita desarrollar un favor encubierto, o sea, por debajo de la mesa. Eh, además de que sea encubierto, la idea es, a través de ese favor y de esa posición de autoridad, eh, modificar la conducta de determinados individuos. Y, eh, obviamente, esos individuos responden a una estructura jerárquica que, en el fondo, sale beneficiada. Con, 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 la, con la acción. ¿no? Un ejemplo muy claro mmm, que también sucede en América Latina son las eh, dinámicas fiscales paralelas. Por ejemplo, en aduanas. ¿no? En aduanas tú tienes ya una política de aduanas, mmm, digamos mala o buena, pero tienes una política de aduanas eh, evidentemente desde el punto de vista liberal toda política de aduanas es mala porque los liberales están a favor de destruir las aduanas, pero eh, si tienes una política de aduanas generalmente suele edificarse de manera paralela un sistema mm, alternativo que responda al poder y que cobra mordidas y que se enriquece, digamos, ilícitamente por castigar o premiar a determinados amigos. ¿no? Eh, en México, por ejemplo, eso sucede. Sucede en Guatemala de manera obscena con el caso La Línea, eh, que era un sistema fiscal paralelo eh, dentro de las propias aduanas para enriquecer a los miembros del Poder Ejecutivo. Eh, ese, tipo, ese tipo de favores eran todos por debajo de la mesa y ese tipo de favores implicaban eh, modificar el comportamiento de los que se supone son los culpables que en este caso son los burócratas, ¿no? Pues los burócratas eran víctimas porque evidentemente allí no hay cargos funcionariales como existen aquí y esos burócratas pues eh, tenían que salvar su trabajo obedeciendo al político que estaba arriba. Y el político que estaba arriba lo que quería era cobrar una coima y enriquecerse. La dimensión de las coimas en algunas situaciones llegó a ser obscena, ¿eh? por licitaciones de puertos y por algunos trámites, incluso 30 millones de dólares, que son cosas que, que no es baladí. O sea, es una, esto es importante. A lo mejor en algunos países la licitación de obra pública, si aquí en España hubo un escándalo con el famoso 3%, o el 3% es un juego de niños, en algunos países de América Latina subió al 25%. El, 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 el porcentaje sobre licitación, lo cual es un nivel obsceno de corrupción. La visión de Ian Senior, que es esta, esta de, de, los, de, los, de los cinco puntos, 
La visión de Ian Senior es la que cree que tiene que haber un actor eh, en una posición de poder, que la acción es encubierta, que se modifica el comportamiento pues, de burócratas o de empleados en una empresa, todo para obtener un beneficio privado. Es una definición, desde mi punto de vista, buena porque es transparente, sencilla y, sobre todo, porque diferencia eh, a la corrupción del fraude y del robo, que son cosas distintas. La corrupción es más complicada, ¿no? ¿Por qué la corrupción no es técnicamente un robo? Bueno, la corrupción técnicamente no es un robo porque, en cierto sentido, en un robo solo hay dos actores, ¿no? Pero con la corrupción siempre se producen mmm, problemas que erosionan la arquitectura institucional y, en cierto sentido, también el sistema ético de la comunidad, ¿no? Evidentemente, la corrupción no es un fraude. Si definimos fraude, el fraude hay que entenderlo cuando un individuo se aprovecha de bienes sobre los cuales no tiene propiedad legítima. Y en este caso, pues es muy, a mí siempre me gustó el ejemplo de los pasaportes. Cuando alguien incurre en fraude, cuando yo, sin tener la propiedad legítima sobre la emisión del pasaporte, te vendo un pasaporte. Uno puede en Estados Unidos comprar green card falsas para trabajar y en un gran número de países puedes comprar pasaportes. Ahí estamos hablando de fraude. ¿no? ¿Cuándo sería corrupción? Cuando el propio burócrata, que disfruta de su posición de poder, pues cede favores a determinados ciudadanos a cambio de unas coimas o de unas mordidas para acelerar, por ejemplo, la tramitación del pasaporte. Eso, esa, esas diferencias conceptuales son bastante importantes. Al final, Senior cree que la corrupción es peor que las dos. Senior cree que la corrupción es peor que, que, que tanto que los robos como que los fraudes. ¿Por qué? Porque hablar de corrupción es hablar de un elevado grado de informalidad en la arquitectura institucional y hablar de, un elevado, de una elevada simetría de información. La corrupción, por fuerza, trata de forma muy desigual a los individuos. Y al hablar de igualdad, pues no me interpreten mal, estamos hablando de igualdad ante la norma. Eh, cuando hay corrupción, la desigualdad ante la norma es evidente, ¿no? Y no solo la desigualdad ante la norma, también los castigos que implica esa desigualdad. Si yo, por ejemplo, tengo un producto en aduanas, un producto perecedero, y evidentemente implica el pago de la norma, implica el pago de una mordida para acelerar la salida de aduanas y que ese producto perecedero llegue al mercado, hay veces que sencillamente eh, por una discrepancia ideológica se me hace daño aunque yo quiera pagar la norma. La corrupción implica mucha arbitrariedad por parte de aquel que disfruta de la posición de autoridad. Y eso es lo que Ian Senior señala como el mayor peligro de una institución corrupta. Al final, corrupción es sinónimo de arbitrariedad. Y frenar esos procesos de arbitrariedad representa un reto brutal, sobre todo bueno, para aquellos que creemos en la libertad, para aquellos que creemos, yo siempre lo he dicho, ¿no? a lo mejor teóricamente el anarcocapitalismo es muy útil y muy precioso, pero nos toca interactuar constantemente con un Estado, nos toca constantemente inter interactuar con burócratas, con políticos, con grupos de presión y muchas veces políticos, burócratas y grupos de presión se asocian para edificar una institucionalidad paralela que les beneficia. Habrá que denunciar esa institucionalidad paralela y habrá que intentar destruirla, habrá que intentar proponer soluciones. Esto, esto es bueno un estudio, esto no, no voy a poner aquí eh, pues ni gráficas ni nada así, pero este es el típico estudio que mm, toma eh, la percepción de corrupción como... Eh, variable dependiente y, y se relaciona con una serie de variables independientes. ¿no? Es un, bueno, son estas cosas que hay que tener un poco, hay que tener un poco, hay que ser escépticos, pero bueno, al mismo tiempo también hay que ser capaz de aprovechar la utilidad y un poco eh, el conocimiento que nos aportan estos estudios. ¿no? Eh, percepción de corrupción por una cosa, ¿no? Todos los que estamos aquí sabemos que el índice de transparencia internacional 
eh, al final es un índice mmm, que, es, que se produce de manera un poquito subjetiva. El índice de transparencia internacional es resultado de entrevistas a, se supone, especialistas que eh, dan opinión, emiten opinión sobre cómo se percibe la corrupción dentro del país. Y eso tiene muchos sesos y eso tiene muchos problemas. Problemas que reconoce el propio índice. Vale, tampoco es una cuestión de deshonestidad. El propio índice lo señala. Eh, ¿Qué sé yo? Por poner un ejemplo a lo mejor un poco estúpido o muy sencillo, si estamos en un país hipernacionalista y estamos eh, midiendo varios países, pero un burócrata de un país hipernacionalista puede incurrir en una mentira <risa> parcial eh, solo por un patriotismo malentendido ¿no? Y, de y decir, no, no, aquí no hay nada de corrupción. Y hay una corrupción brutal, pero él dice que el grado de corrupción no es tan grave por, eh, porque no quiere erosionar la marca país. ¿no? Y sin embargo, gente en otros países con un nacionalismo no tan exacerbado responde de manera honesta. Al final el resultado pues eh, en teoría no tendría que ser así, pero a lo mejor puede suceder que ese tipo de variables eh, posicionen en la lista de países, a lo mejor a países eh, con mayor grado de corrupción. Pero bueno, aquí hay cosas interesantes por, por las variables con las que interactúa. ¿no? Religiosidad, estándares éticos, libertad de prensa. Lo de los estándares éticos es bien gracioso, ¿no? porque al final eso se correlaciona, no sé si conocéis la encuesta mundial de, la encuesta mundial de valores eh, producida por Ingelhardt, ¿no? pero de la mano de esa encuesta se hicieron experimentos muy interesantes. ¿no? Eh, se dejaron 1.400 carteras en 32 países, en, en 130 ciudades de 32 países. ¿Y cómo medían esto de los estándares éticos? Eh, por la devolución de las carteras. ¿no? O sea, eh, iban dejando las carteras y cada cartera tenía 50 euros. ¿no? Entonces, en función del porcentaje, pues medían un poquito el estándar ético. Es muy interesante el experimento. Hay países, por ejemplo, Noruega, el 100% de las carteras se devolvió. El 100% de las carteras. Es, es, es bastante, bastante interesante. Hay países... Hay países, hay países como México, mmm, lo siento por el colega mexicano, que solo se devolvió el 21% de las carteras, o sea, se huevearon el resto. Eh, y, hay, y, hay países, y hay países, España el 70%, mmm, no está nada mal, eh, pero la cosa es que bueno, eh, otra vez, este tipo de experimentos tienen sus, sus, sus sesgos también, ¿no? Porque no son lo mismo 50 dólares en México que 50 dólares en, en Oslo, ¿no? Eh, eso digo yo que también influirá y la cuantía era la misma siempre, ¿no? Pero, bueno, a modo de, a modo de ejemplo, pues para correlacionar, está interesante, ¿no? ¿Qué sale de todo esto? Eh, que al final son ideas, ¿no? Solo ideas para seguir investigando. Son curiosas, ¿no? Los países que se dicen más religiosos, esto es una cosa que a mí me duele un poco, los países que se dicen más religiosos quedan peor en el índice de transparencia internacional. Eh, y Ian Senior dice, hay que seguir investigando, porque esto, esto suena raro, ¿no? Pero los países con mayor porcentaje de religiosidad, por ejemplo, eh, suelen ser más corruptos. Es, es curioso. Sin embargo, los países que quedan mejor en los estándares éticos, en el experimento de la cartera, suelen ser menos corruptos. O sea, sí hay, obviamente, una correlación ahí interesante. Ahora, a modo de intentar eh, orientar en el ámbito de política pública para luchar contra la corrupción adecuadamente, mmm, tiene mucha importancia las variables económicas. La libertad económica es una buena lucha contra la corrupción. Y los países que rankean bien en el índice de libertad económica disfrutan de poca corrupción. Es irrefutable, irrefutable que el libre mercado y que las fronteras abiertas favorecen la, ausencia, o sea, favorecen la lucha contra la corrupción. No, dirí, no diría la eliminación, no me atrevería tanto. Corrupción siempre va a haber, pero un menor grado de corrupción vinculado al libre comercio y vinculado a la libertad. Es irrefutable que aquellos países que muestran un compromiso claro con la protección de la propiedad privada, 
y aquellos países que muestran un compromiso claro con la protección de la estructura de derechos y libertades civiles de los individuos, tienen bajos niveles de corrupción. Entonces parece bastante fácil de deducir, después de estas correlaciones, que la libertad es la mejor, la mejor herramienta para luchar contra la corrupción. Si uno, si uno desde eh, el Estado, Estado pequeñito, como diría mi maestro, ¿no? Bastos, ¿no? <risa> Aunque para él no tendría que haber Estado, pero yo pequeñito. Eh, si uno desde el Estado tiene claro eso, sabe que la liberalización, la liberalización eh, de la economía y el compromiso por parte del Estado con la protección de los derechos y libertades individuales hará que a, reducirá las probabilidades de la corrupción. Es irrefutable. Otra posible solución, y esta, esta es la, este debate sobre la liberalización es el, lo que gusta a los liberales. <risa> es, 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 es como el argumento contra la corrupción por excelencia liberal. Otro, otro, otra arista de discusión en lucha contra la corrupción es el tema de la separación de carreras. Eh, claro, esto a los liberales nos pone un poco nerviosos, porque ya implica hablar de burócratas, implica hablar de políticos, y a los liberales como el que les empieza a temblar el ojo, cuando, cuando se empiezan a nombrar políticos y burócratas les empieza a temblar el ojo. Pero, pero mmm, parece que los países que tienen un compromiso institucional con la separación de carreras incurren menos en corrupción. ¿Qué quiero decir con separación de carreras?, Hablar de separación de carreras es, muchas veces, mmm, la división de poderes eh, clásica de la teoría política no es suficiente. Yo sé que a lo mejor alguien aquí disfruta mucho leyendo, Emilio seguro que es buen amigo, disfruta leyendo a John Locke o a Montesquieu, muy bien, así todo muy erudito, todo muy elevado, muy bien. Es, es, es necesario, pero, pero probablemente no solo basta con esa división de poderes. Uno tiene que comprender cómo funcionan los grupos de presión y cómo es el proceso político. El proceso político, que, que como su propio nombre indica, es un proceso, no es una estructura. La Constitución es una estructura, pero la Constitución, que se lo digan a cualquier latinoamericano, ¿no? la Constitución de un día para otro desaparece. O como en México se reforma, ¿no? Más de 700 reformas, ¿no? La Constitución, aunque no haya cambiado, pero ha sufrido 700 reformas. ¿Quién se cree que no ha cambiado? Entonces el punto es, el punto es ser, ser esclavo de la, o sea, ser esclavo, entender que la política es una estructura o comprender la política como una estructura es un error gravísimo. La política es un proceso competitivo entre minorías organizadas por el poder, por obtener el poder. Entonces, ¿cómo frenas eh, la concentración de poder de esas minorías organizadas? Obviamente la Constitución es una herramienta, es un recurso, pero no solo tiene que ser eh, a través de la Constitución, tienes que involucrar a los actores entre ellos para que se chequeen unos con otros. Cuando se habla de separación de carreras, claro, es muy invasivo, el, 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 llevándolo a un extremo, vamos a ponerlo por un extremo para el debate, llevándolo a un extremo, hablar de separación de carreras es hablar de un régimen de incompatibilidades. Eh, ¿Qué sucede en España, por ejemplo? Que la gran mayoría de los políticos, ¿qué son? Altos burócratas. ¿Qué sucede en Francia? Que la gran mayoría de los políticos, ¿qué son? Altos burócratas. ¿Qué dice esta segunda corriente de lucha contra la corrupción? Eso es pavimentar el camino a la corrupción. Eso es que los premios a los burócratas, el siguiente premio es ya pasar a la política. Entonces, claro, eh, hay que frenar ese premio. Eh, yo no, si me preguntáis, yo tengo una opinión, no tengo una idea clara sobre eso. Hay bastante literatura producida sobre esto. Pero, pero no tan analizada desde un punto de vista liberal. Solo quiero describir la segunda línea. La primera cura contra la corrupción es liberalización comercial y compromiso con la protección de la estructura de derechos y libertades de los ciudadanos. La segunda, digamos, el segundo camino de lucha contra la corrupción tiene que ver con, con esa literatura que reflexiona sobre la separación de carreras. Cuando tienes a políticos y burócratas compinchados, pinchados, 
eh, es un problema. Probablemente va a haber mucha corrupción. Entonces la idea es ver cómo se separa esa relación para que se vigilen mutuamente, para que el político vigile al burócrata y para que el burócrata vigile al político. Y fruto de esa vigilancia mutua, fruto de esa división de poderes, que no es estrictamente una división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, es una división de poderes de, de, de control en tractores que gerencian el Estado, eh, todos ganemos. Divide et impera, ¿no? <risa> Esa es la lógica. Divide el poder et impera y, y que gobiernen los que, o que tengan, digamos, el control los que deberían, los principales, los ciudadanos. Esa es la segunda línea de discusión, que es una línea interesante. Yo creo que sobre esa línea, en una sala como esta, va a haber mucha discusión. Porque me imagino que aquí el público mayoritariamente está comprometido con las ideas de la libertad. Y claro, yo sé que es incómodo hablar de esto, pero hay que hablarlo. O sea, hay que hablarlo y hay que tener una posición, porque al final, eh, si no, la narrativa de política pública la introducen los otros, ¿no? y no los que creen precisamente en las ideas de la libertad. La tercera arista, discusión así de lucha contra la corrupción, en cierto sentido, se vincula con, con la libertad. Pero mmm, aquí hay como dos, dos ideas. ¿no? A, medidas de naturaleza exógena. Medidas de naturaleza exógena. Hay veces que, mmm, bueno, todo lo que hemos discutido hasta el momento es endógeno. Al final, la liberalización, ¿quién la decide? El gobierno de un determinado país. Al final, la separación de carreras, en caso de que se produzca, ¿quién la decide? Bueno, los políticos y los burócratas al interior de un determinado país. Pero no podemos negar que, que, que la política, y sobre todo en el siglo XXI, es una acción también, no solo es endógena, hay cuestiones de naturaleza exógena hay eh, variables externas al sistema que influyen sobre el sistema. Por ejemplo, tratados de libre comercio. Yo sé que los tratados de libre comercio no nos gustan, porque el comercio es entre personas, no entre países, y yo sé que los tratados de libre comercio no deberían existir, pero eh, existen. Y la, cosa es, y, la cosa es, y la cosa es que contraintuitivamente los tratados de libre comercio introducen presión sobre los gobiernos corruptos y domestican parcialmente a los gobiernos corruptos. Cuando entras en un tratado de libre comercio, yo sé que el tratado de libre comercio es imperfecto y sé que el tratado de libre comercio tiene cuestiones que hay que, que, hay que erradicar, pero el tratado de libre comercio, a los, a, los, a los que disfrutan de autoridad y que quieren cobrar mordidas, les jode un poco el Tratado de Libre Comercio. Ya no les, ya no les facilita la vida eh, y, de hecho, suelen ser terriblemente proteccionistas y suelen estar muy contrarios a que haya tratados de libre comercio. ¿Quién es el país que más tratados de libre comercio ha firmado? México. México. No. Chile. Chile. Chile es uno, es uno de los países con mayor apertura comercial del planeta. ¿no? Y además es un país raro porque es un país con mucho tratado de libre comercio, pero sin participar de procesos de integración. ¿Qué quiero decir? Chile no está en cosas como la Unión Europea. Chile solo tiene tratados comerciales. Perú también en los últimos años ha mejorado su eh, nivel de tratados de libre comercio. ¿Qué ha sucedido en Chile con eso? Que los niveles de corrupción en Chile son bajísimos. En, en perspectiva latinoamericana, por mucho, pero es que yo creo, eso se puede checar en línea, que creo que está mejor posicionado incluso que España en el Índice de Transparencia Internacional. Entonces, Chile a lo mejor no lo buscó como una herramienta de lucha contra la corrupción, pero la consecuencia inesperada de creer en instituciones de naturaleza internacional arregladas con otros actores fue potencialmente limpiar su propio sistema. 
Y eso pues tiene una consecuencia, es una externalidad positiva muy, muy buena, para, para, sobre todo para los chilenos. Otra variable, procesos de integración internacional, mercados únicos. Esa es más discutible, pero eh, a mucha gente también le parece como un buen mecanismo de lucha contra la corrupción. Y la tercera variable, la más políticamente incorrecta, y la que no se ha experimentado, es la que tiene lugar, por ejemplo, en Guatemala y en Honduras. ¿no? Eh, seguro que no me dejarán mentir los amigos guatemaltecos. Eh, la CICIG. ¿no? ¿Qué es la CICIG? La CICIG es una fiscalía anticorrupción eh, impuesta por Naciones Unidas al margen del país. Es muy políticamente incorrecto, porque claro, lo primero que uno piensa es Soberanía, Pero desde un punto de vista liberal, ¿nos creemos el argumento de la soberanía? Desde un punto de vista liberal, alguien podría decir, uy, si el organismo judicial local no funciona, ¿por qué no buscar otro organismo judicial eh, alternativo al local que ayude a, a la población a resolver sus problemas y a perseguir, en este caso, eh, a todo el crimen organizado fuera y dentro del Estado? Es un debate terriblemente polémico y es, es lo que vamos a discutir aquí ahora porque sobre la primera línea de soluciones no hay debate entre liberales ¿no? claro que todos los que estamos aquí creemos que el libre comercio es positivo para luchar contra la corrupción y que tener un compromiso con la protección de la estructura de derechos y libertades es eh, una buena herramienta para luchar contra la corrupción pero no solo hay que tener eso, hay que tener una discusión sobre eh, cómo frenar el poder de los burócratas y cómo frenar el poder de los políticos, y a lo mejor la separación de carreras es un buen mecanismo para neutralizar a ambos, esa podría ser una primera línea de debate, y eh, la cuestión de los mecanismos exógenos. ¿no? Vamos a, a, a empezar por la última. ¿Quién, usted era el guatemalteco, ¿ah? ¿eh? ¿Qué piensa de la CICIG? A ver, por meter un poco de... ¿Usted es CICIG escéptico? O a, ¿O a favor de la CICIC? Yo pienso que, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Como Guatemala, Guatemala pues es un Estado soberano. Entonces pienso que el Ministerio Público, quien es el ente encargado de la investigación dentro de Guatemala, pues tendría que estar realizando el trabajo que realiza CICIC. Entonces, eh, yo no estoy a favor de la CICIC. Sin embargo... El, el Ministerio Público se ha dejado mucho que desear porque le ha dejado todo el trabajo a ellos o, o, o no sé qué ha pasado ahí, pero todas las capturas que han tenido pues han sido eh, pues gracias a, a, al, al trabajo que sí si siga realizado o ellos han querido dar a conocer eso, ¿verdad? Entonces yo pienso que, que es, ha sido bueno el trabajo que ha hecho, sin embargo, no estoy de acuerdo que, que esté dentro del país, porque por lo que les decía, ¿verdad? El Ministerio Público es el ente encargado para poder realizar ese trabajo. ¿Alguien cree que la soberanía es un buen argumento para inhabilitar, digamos, competencias jurisdiccionales? No, solo, solo fue una reacción. Yo, yo digo que no. <risa> Solo, solo fue una reacción instintiva, puro instinto liberal. Pero ¿cuál es tu opinión entonces? No, que, que la soberanía es una falacia. O sea, que, que, que bueno, de, no podemos hablar de soberanía si no hablamos de Estado y si no creemos en el Estado, o aunque creamos en un Estado pequeño, estar hablando de soberanía solo es causar conflictos internacionales, es la semilla principal de la guerra. Perdón. Paco. Eh. Paco, Paco, que... Paco está enfadado ya. Ah, me gustaría <risa> no, comentar, no. el problema de soluciones exógenas es que la sostenibilidad de estas soluciones, al final creo que las, las poblaciones, las, o eso, la nación o las personas que son parte de un conjunto político deberían aprender a buscar sus, sus soluciones. Si vienen externas, quizás no se mantengan en el tiempo. A mí no me parece mal que si un Estado falla calamitosamente en algo que debería estar haciendo, se intervenga. El problema es que no tengo claro que eso sea una violación... O sea, sí, es una violación de soberanía, pero es... Entra otra soberanía, ¿no? O sea, que la CICIC, la CICIC no es un órgano privado. No sé de quién depende, si es de Naciones Unidas o de Estados Unidos o de quién. 
de todas maneras, por lo que hablas tú, el trabajo que están haciendo lo están haciendo bien, entonces hasta cierto punto son una especie de mal menor o, o second best. No, el concepto de soberanía es un concepto muy reciente, en, en, o sea, no creo que tenga más de 200 años, ¿no? No. Y soberanía nacional. Eh, entonces, quiero decir que, que haya otras instituciones fuera del territorio, pero que tengan jurisdicción, pues es una cosa que siempre ha existido. Esto es el del Estado y la Iglesia que no ha investigado todos los casos de corrupción. No, lo que quiero decir es que, por ejemplo… Aquí, aquí se están metiendo cosas del anterior, ¿verdad? No, pero el, el, caso, el caso del juicio de Juan de Mariana. El caso, el caso del juicio de Juan de Mariana, eh, ¿por, qué, ¿por qué a Juan de Mariana no se le condena? ¿Por qué entra a Roma? ¿Por qué entra a Roma? Y, o sea, digamos, el, el, no, Gabriel se sabe mejor la historia, pero el valido del rey quería condenar. Pero quien tenía la jurisdicción era la Inquisición. Y la Inquisición obedecía a, Ro, obedecía a Roma. Y el, papa, y, le, y el Papa dijo, ¿pero es culpable o no? No es culpable. Y se archivó el caso. Entonces, son casos de... Es un poco como también tener Estrasburgo u otra serie de cuestiones. O sea, la soberanía nacional eh, es, es una cosa moderna y no necesariamente conforme a la, a la, a la libertad. Sí, yo, yo soy de los que piensa que mmm, la soberanía... La soberanía eh, no existe, técnicamente. <risa> o sea, eh, yo soy de los que cree que la soberanía, y más en un mundo globalizado, tiende a desaparecer. ¿no? Y de hecho, eh, si hablamos de aquellos países o estados modernos más comprometidos con la protección de su soberanía, pues probablemente no nos gustase demasiado, ¿no? Al final, eh, un, un compromiso absoluto con la soberanía eh, del Estado eh, lo tiene Corea del Norte, que es el país más aislado del planeta. O sea, cuanto menos aislado estás, más en riesgo está tu soberanía, porque obviamente más relaciones, más vínculos de comunicación estableces con actores mmm, exógenos al sistema y e intentar evitar la influencia de esos actores, yo creo que está mal también, ¿no? Porque a nivel cultural, la cultura es dinámica, no es estática. Las instituciones son dinámicas, no son estáticas. Y si creemos en la competencia, la competencia no solo es una cuestión de mercados, una las instituciones compiten también. Y es verdad lo que dice Paco. Yo no defiendo a SIS, SISIC, no es un órgano de justicia privado, es de Naciones Unidas. Es un second best. Lo ideal sería que fuese privado, pero, pero no lo hay. <risa> ¿Y la alternativa cuál es? Mantener un organismo judicial y un MP ineficaz, ineficiente, incapaz de responder a, ante los problemas de la ciudadanía. Y aquí, pues, incluso los anarquistas, los anarcocapitalistas pueden estar de acuerdo. Aquí se está hablando de provisión de seguridad y de justicia. ¿eh? No se está hablando de welfare state, ni de, estamos, estamos hablando de provisión de seguridad y justicia, de lo básico, de protegerte frente al crimen organizado, que es la mayor fuente de corrupción y de asimetría de información dentro del sistema para obtener beneficio privado. Entonces, a lo mejor una alter, un second best es, ya que vivimos en un mundo globalizado, pues mmm, buscar ayuda fuera, buscar ayuda fuera. Tampoco es, tampoco es una, yo no, no, no es algo de lo que se haya que avergonzar, ¿no? Y creo que, bueno, la Unión Europea también en cierto sentido funciona así, ¿no? Eh, muchas veces se apela a un nivel eh, externo para mmm, digamos, ver si hay posibles soluciones a los problemas que, que existen de manera interna. ¿no? Es un mecanismo de competencia, no de mercado. Yo comparto la idea de Paco. No es lo que nos gustaría, pero, pero mejora la situación presente, que es, yo creo, de lo que se trata en política pública. En política pública es, eh, vale, no es lo ideal, pero mejoramos el statu quo. Y, y eso, es, eso es lo que se necesita, porque, porque la situación actual pues es dramática. ¿no? El, tema, el tema de los organismos exógenos, repito, tampoco hay que obsesionarse con, con llevarlo a organizaciones de naturaleza internacional. Porque el tema de los organismos exógenos también tiene que ver como decía antes, con tratados de libre comercio. 
¿no? O con una red, digamos, si un país está hiperglobalizado, es un poco lo que dice Johan Norberg, ¿no? eh, los países más globalizados suelen ser los más transparentes. Eso es un mecanismo exógeno también. O sea, voluntariamente que un país decida ser partícipe del mercado global es una acción en favor de mecanismos exógenos de lucha contra la corrupción. Es introducir en el sistema a actores que no pertenecen al sistema con instituciones probablemente que no se originan en el sistema para regular la vida del sistema. Y eso es muy positivo. Y yo no creo que eso vaya en contra eh, del ideal de liberalización. Yo creo que eso favorece el ideal de liberalización, el hecho de interactuar con eh, arreglos institucionales ajenos al sistema. ¿no? ¿Qué opinión tenéis sobre la separación de carreras? Un ideal imposible, algo irrealizable. Eh, como siempre digo la frase de Ortega, eh, el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. <risa> ¿Es la separación de carreras un esfuerzo inútil, separar la vida de burócratas y de políticos? Sí, Paco. Yo con la evidencia es empírica de Yes Minister y Yes Prime <risa> Minister, me da un poco de miedo de que no acabes de eliminar el problema porque el burócrata lo que va a hacer es intentar fortalecer el poder del burócrata a largo plazo y separar, decir, bueno, no voy a trabajar por cosas que den poder a los políticos, voy a trabajar por cosas que den poder a la casta burocrática. Es decir, que quizá eliminas unos problemas, pero no otros o incluso agrandas otros. Sí, sí. Es, la, la, es el chiste este de, que siempre cuento de los burócratas, ¿no? Al final, la, la, el, el burócrata tiene una ventaja, sobre todo ese burócrata de carrera y tal, tiene una ventaja muy fuerte respecto al político y es, es la variable tiempo. Al final, eh, el chiste es muy sencillo, ¿no? Entra un político en un ministerio y están los conserjes a la entrada del ministerio y el político dice, este, este, este hall, esta entrada del ministerio está muy sucia, ¿no? Como esto hay que limpiarlo, es la imagen, esto hay que cuidarlo y tal. Y, y los conserjes dicen, sí, ministro, sí, ministro, sí, ministro. Entra el ministro en, en el ascensor y un conserje le dice al otro, estos interinos siempre jodiendo, ¿no? Porque al final, porque al final, porque al final claro, al final el político es un interino, sabes que se va a acabar yendo. Y el burócrata no. Y eso hay que pensarlo, sobre todo si uno quiere hacer un arreglo institucional para frenar el proceso de concentración de poder. Porque el actor va a intentar concentrar poder y al final, si concentra poder, va a incurrir en corrupción, va a incurrir en esa relación de autoridad para obtener beneficio privado, haciendo daño al resto, ¿no? al cliente, en este caso, a la población. Sí. sí. Hay, hay otra ahí también, pero bueno. No, no, Pablo, dale tú. Sí, yo, yo tenía una duda, o tengo una disyuntiva, porque si bien por un lado, y se ve mucho en Latinoamérica, la discrecionalidad de los políticos para introducir nuevos burócratas en cada cambio de gobierno hay muchos cambios de, de cargos y eso es, eso es problemático porque entonces se crea una fidelización no al sistema sino al político de turno o al partido político de turno pero luego en el otro lado está la profesionalización de la burocracia que son personas que están toda su vida en, en, dentro de, del aparato estatal y de cierta forma el estado o el aparato termina eh, siendo más difícil de los cambios, o sea, termina siendo o ralentizando los cambios porque son personas que llevan toda su vida y no hay ningún tipo de competencia o de búsqueda de mejora o, o de presión de, de mejorar. Uh -huh. Yo creo que a, aquí hay dos puntos bastante importantes que aunque sea serían aplicables a México, no sé cómo opere acá, pero, pero bueno, en México la, la burocracia media-baja es la única que tiene el, el puesto seguro. Y son los sindicalizados. Entonces, cierto que, que, que sería bueno separarlo, pero el camino sería atacar a los sindicatos. Y a, a la relación de los políticos con la burocracia alta, que creo que es más de lo que se trata esto, uh -huh. bueno, a, a, al ser, no sé qué sería mejor, si, si el hecho de que eh, el político ponga a su equipo o el sindicato o, o el poder de, de, del ministerio se conserve a sí mismo en el propio ministerio. Eh, es la misma mierda. Uh -huh, uh -huh. Es, 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 claro, es un buen debate. ¿eh? Mm, no sé si es la misma mierda, <risa> eh, pero a lo mejor sí. A lo mejor sí. Eh, habría que ver cómo se desempeña. 
Yo considero que el rendimiento de burócratas eh, excesivamente politizados, medios y altos, en América Latina, que dependen del dedazo del político, genera un spoil system, un sistema de botín en la administración pública eh, más peligroso que el que, por ejemplo, hay en Europa. ¿eh? Para mí, para mí, es una visión personal. Eh, yo sí creo que sí, la situación en América Latina de la administración pública es más peligrosa precisamente por eso, porque son los puestos bajos de la administración los que están sindicalizados y los que tienen plazas de por vida y los puestos altos muestran elevada, elevadas dosis de rotación, una rotación muy elevada eh, que además perjudica dramáticamente eh, políticas públicas que quieres que duren largo plazo y, eh, y abres el camino para corrupción a corto. Aquí de lo que se trata, y es lo que sucede en muchos países, es obtener el máximo beneficio a corto plazo. Y eso puede ser muy perjudicial, ¿no? porque el nivel de obscenidad en el robo y en la predación eh, es muy elevado. No sé, no conozco el caso exactamente de México, ¿no? pero por ejemplo en Honduras y en Guatemala es muy típico eso. Los diputados y los altos burócratas a corto se suelen enriquecer mucho. Porque saben que en cuanto pasen los cuatro años ya no van a estar ahí. Como el nivel de rotación es tan elevado y el costo, la barrera de entrada es tan alta, ser diputado, por ejemplo, cuesta mucho. ¿no? Entonces, como sé que entrar es excesivamente caro y sé que voy a estar solo cuatro años en el puesto, ¿cuál es la jugada si logro entrar? Robar el máximo de dinero. Amortizar la inversión como sea. Y eso es, eso es bien peligroso para, para la salud en general del sistema. ¿no? Porque luego esto todo, esto todo al final, y, y es la hipótesis de Ian Senior con la corrupción, a lo que contribuye la corrupción es, en esencia, a erosionar la arquitectura institucional. Hacer que la arquitectura institucional pierda legitimidad. Y aquí es otra, otra cosa que, bueno, a mí el, el Instituto Juan de Manera me dio la oportunidad de publicar. Es otra cosa que, que es relevante. Cuando los sistemas pierden mucha legitimidad, nos guste o no nos guste como liberal es el Estado, cuando el sistema pierde legitimidad, se abre, si existe democracia, la ventana de oportunidad para que un populista construya algo bastante peor de lo que ya sufríamos. Y, y si hay algún colega venezolano aquí, pues eso lo puede detectar con mucha nitidez. ¿no? Nadie dice que el sistema venezolano de los 80 y de la primera mitad de los 90 fuese perfecto. Claro que no era perfecto, pero bendito ese sistema comparado con lo que hay ahora. Eh, porque claro, lo que hay ahora es directamente el camino a la perdición. Pero a la perdición no solo económica, también moral y ética de la sociedad venezolana que está destrozada. Y eso es de lo que se trata un poco de evitar, ¿no? Eso de la separación de carreras tendría que intentar ser una medida preventiva, ¿no? Pero, pero sí, no tengo clara la respuesta y por eso eh, tu comentario de es la misma mierda me hace sentido, ¿no? <risa> o sea, sí me parece bueno porque es muy difícil proponer una solución. Eh, profesor, más allá de separar las carreras, a veces dentro de la misma burocracia también ir desgregando ciertos departamentos, o por ejemplo, yo lo veo en Chile, que muchas veces dentro de los mismos departamentos burocráticos, para, y bueno, esto viene desde arriba, tratar de externalizar la mayor cantidad de actividades posibles, por ejemplo, eh, la eh, consultoría y un montón de, por ejemplo, la, la seguridad, ya no son guardias que son controladas por el Estado, hay una empresa externa. Entonces eso, de cierta forma, baja mucho el poder del burócrata y también hay más transparencia, porque para una sí, consultoría sí. X sí, sí. Sí, sí. tienen que postular tantas empresas. Ahora, si la, empre la, la licitación es, es arreglada y hace otra cosa, o hay un trabajo haciendo consultoría, así y cuesta a veces ganársela. Claro. Algunas empresas de renta se las ganan y uno no sabe cómo se las ganan. Y eso, eso lo he visto en Chile. Bueno, ese es otro... Ese es otro... Otro punto endógeno, ¿no? El, el acceso a información pública y la transparencia de los procesos, ¿no? Los procesos que son excesivamente complicados, la tramitología que hay en, en el ámbito, digamos, cultural eh, latinoamericano, es, es un incentivo, es, es, es pavimentar el camino para corrupción, ¿no? Pero lo de, lo de sí, lo de hasta cierto punto externalizar provisión de servicios, a, a, a mí me gusta mucho, ¿no? Y, gusto o no, en política pública es muy útil. 
¿Cuánto mejor funciona la educación concertada que la educación pública? ¿Es un second best? Sí. Eh, ¿Lo ideal es que fuese privada? Sí. Pero, eh, bueno, ante la alternativa, la otra es bastante funcional. Bueno, eh, mire, mi propuesta va por el, por el lado de, aparte, digamos, de separar las carreras, ¿no? Eh, yo lo vería de forma más horizontal a través de cada ministerio, ¿no? Y que haya competencia, por ejemplo, entre abogados o economistas que están dentro de allí y puedan pasarse, digamos, eh, de forma competitiva de ministerio a ministerio, ¿no? Entonces, digamos, no haces una sola casta en el Ministerio de Economía o una sola casta en el Ministerio del Ambiente o de Educación. Y, digamos, yo creo que eso sí podría generar incentivos a no perpetuarse en un solo lugar y que, digamos, esto genere un mayor dinamismo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. El punto es cómo generar ese sistema de competencia. O sea, cómo hacer viable ese sistema de competencia. Sí, sí, por favor. Sí, yo quería pre preguntar su opinión sobre un tema conexo, que sería el de la desprotección de la figura del delator, ¿no? Porque estamos hablando ah, de, sí, sí, del control sí, sí. de políticos sí, sí. por burócratas o al sí, contrario, sí. ¿no? Sí, sí. Y yo creo que aquí en España es un problema especialmente importante, ¿no? sí, sí. porque muchas veces la corrupción es, es un secreto a voces, ¿no? tenemos los casos de un, de un alcalde corrupto y en el momento que un funcionario sí, sí. Pues, sí, sí. lo denuncia, automáticamente lo van a denunciar por calumnia y sí, pierde, sí. a lo mejor no pierde su empleo, pero bueno, está de baja por depresión o se arruina pagando abogados. ¿no? Entonces, sí, sí. ese punto me gustaría conocer su opinión. Sí, 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 sí. Es, es muy buen punto. Vieron que la presentación es un poco más larga, lo que pasa es que, como me dijeron, acabar a menos cuarto pues, era lo que ponía el horario, pero, pero efectivamente, el, el promover la cultura de denuncia es un mecanismo excelente y para luchar contra la corrupción y, y hasta cierto punto inhabilitar eh, al corrupto. Y en muchos países no hay esa promoción de cultura de denuncia ni de protección del delator. Porque evidentemente, eh, bueno, veamos a los delatores en España. Los delatores en España, tanto si denuncian en la empresa privada como si denuncian en el ámbito público, pierden, cierran todas sus posibilidades de, de desarrollo futuro. Es, es en vez de premiarte por denunciar la corrupción, te castigan por denunciar la corrupción. Eso pasa también en América Latina de manera brutal. ¿no? O sea, si uno tiene el valor de denunciar, el costo, eh, incluso ya más allá de lo personal o profesional, familiar, amenazas a familia, todo ese tipo de cosas, de, de enfrentarse al sistema de la corrupción es muy elevado. Y probablemente eh, esto, esto es un área de política pública muy relevante, que hay que perfeccionar, porque al final va de la mano de la protección de, de garantías del individuo. ¿no? Eh, si uno cree que hay que luchar contra la corrupción y erosionar ese sistema institucional paralelo que nos hace la vida imposible a todos. ¿no? Ya se acabó, ¿no? Bueno, oye, pues muchas gracias por este diálogo. ¿eh? Ha sido muy bueno. Eh...